keren, IKN Nusantara punya sistem transportasi cerdas, ada kendaraan listrik otonom. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara Bambang Susantono mengungkapkan bahwa sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transportation System atau ITS akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara. Dilansir dari Kontan, menurutnya dalam pengembangan ITS di IKN perlu memperhatikan tiga hal. Pertama, integrasi ITS dengan rencana induk transportasi berkelanjutan di IKN Nusantara. Kedua, sistem yang dikembangkan ITS harus mampu menjawab tantangan ke depan secara dinamis untuk mengantisipasi masa depan teknologi transportasi. Ketiga, teknologi yang dikembangkan harus sesuai dengan kapasitas intuisi yang akan menjalankannya. Bambang menyebut transport teknologi harus menjadi bagian dari capacity building dan pelaksananya harus melibatkan institusi lokal utamanya kampus akademis yang diharapkan bisa mengembangkan lebih lanjut teknologi yang ada. Bambang juga menyampaikan bahwa adaptasi sistem transportasi cerdas harus layak secara teknis, dapat diterima secara sosial, layak secara ekonomi dan finansial, dan berkelanjutan secara lingkungan. Koordinator tim ahli tim transisi IKN Wicaksono Sarosa menjelaskan perencanaan transportasi di IKN Nusantara akan memenuhi 8 prinsip dan 24 indikator kinerja utama atau KPI yang tertuang dalam lampiran UU IKN. Perencanaan transportasi di IKN bertujuan untuk memenuhi prinsip-prinsip dan target KPI seperti prinsip terhubung aktif dan mudah diakses dengan target KPI 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif, serta 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik. Di dalam rencana induk, angkutan umum akan menjadi tulang punggung mobilitas IKN. Di dalamnya terdapat empat koridor transportasi, yakni koridor regional, koridor primer, koridor sekunder, dan tersier. Ini sudah nonton? Jangan lupa like! Subscribe dan share ya!